നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയ ഡെസിമൽ ഫോംസ് അഥവാ ദശാംശ രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ന്യൂ ഫോംസ് അഥവാ പുതിയ രൂപങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പൊ ഒരു ടു ബൈ ടെൻ അല്ലെ രണ്ട് ബൈ പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ബൈ നൂറ് സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇരുപത്താറ് ബൈ ആയിരം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡെസിമൽ ഫോം അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഛേദത്തിലെ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം അതായത് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം ദശാംശ രൂപ എഴുതാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടോ അഞ്ചോ അതായത് വൺ ബൈ ടു അതായത് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് വൺ ബൈ ഫൈവ് അതിൻ്റേതായിട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ ടെന്നോ ഹൺഡ്രഡോ തൗസൻഡോ ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റും അല്ലേ പത്തോ നൂറോ ആയിരം ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റും ഈ നമ്മുടെ ഛേദം അല്ലേ ഡിനോമിനേറ്റർ അതല്ലാതെ വേറെ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ബൈ ത്രീ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കണ ഈ ഛേദത്തിൽ കിടക്കണ മൂന്നിനെ നമ്മൾ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് കുടിച്ചാലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പത്തോ നൂറോ ആയിരം പതിനായിരം ഒന്നും കിട്ടിയാലും അല്ലേ ടെന്നോ ഹൺഡ്രഡോ തൗസൻഡോ ഒന്നും ആക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ ത്രീനെ നമ്മൾ എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ടെൻ ആവില്ല ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ വരെ വരുള്ളൂ അല്ലേ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു ഒൻപത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം ഡെസിമൽ ഫോം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം അത് കാണുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നമ്പറുകളുടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഇത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഒന്ന് ചെയ്യണം മറ്റേതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ടെൻ ബൈ ത്രീ ചെയ്യാം അതായത് പത്തിന് നമുക്ക് മൂന്നോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഏ ടെൻ ബൈ ത്രീ പത്ത് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഞാനിവിടെ സൈഡിൽ കാണിച്ച് തരികയാണേ ബാക്കിയൊക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ വരിക ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ അല്ലേ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് റിമൈൻഡർ ചിഷ്ടം നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ഈ കോഷ്യൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ ഹരണഫലം അതിവിടെ എഴുതി പിന്നെ റിമൈൻഡർ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ അതായത് അംശമായിട്ട് എഴുതി ഇത് നമ്മുടെ ഛേദം അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മാത്രം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരികയാണേ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ അങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയണത് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൺ ബൈ ടെന്നിൻ്റെ ടെൻ ബൈ ത്രീയുടെ പത്തിലൊരു ഭാഗമാണ് അല്ലേ വൺ ബൈ ത്രീ ഈസ് വൺ ബൈ ടെൻ പാർട്ട് ഓഫ് ടെൻ ബൈ ത്രീ ഈ പത്ത് ബൈ മൂന്നിൻ്റെ പത്തിലൊരു ഭാഗമാണ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടെൻ ബൈ ത്രീയുടെ വൺ തേർഡ് വൺ ബൈ ടെൻ പാർട്ടാണ് എന്ത് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ബൈ മൂന്നിൻ്റെ പത്തിലൊരു ഭാഗം അല്ലേ ടെൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതാം ടെൻ ബൈ ത്രീ പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പത്ത് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലേ മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് പിന്നെ അത് നമുക്ക് അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇത് എഴുതി ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ പത്ത് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ കണ്ടോ എങ്ങനെ എഴുതി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം എഴുതിയത് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ബൈ ത്രീയുടെ പത്തിലൊരു ഭാഗമാണ് അല്ലേ വൺ ബൈ ടെൻ പോർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീനെ ടെൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ പത്തിലൊരു ഭാഗം ആ ടെൻ ബൈ ത്രീ പത്ത് ബൈ മൂന്നിന് പകരം നമ്മളിവിടെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുള്ള ആ സാധനം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ആ വാല്യൂ കൊടുത്തു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇനി ഇതിനെ മൂന്നിന് നമ്മൾ പത്ത് ബൈ ഒന്ന് ബൈ പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ബൈ ടെൻ അല്ലേ മൂന്ന് ബൈ പത്ത് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെന്നോ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് കിട്ടും അല്ലേ വൺ ബൈ തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഇതിന് നമുക്ക് ഇനി അപ്പ
മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്കൊരു പ്ലസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുണ്ട് ഈ നോമിൽ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തേർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ പിന്നെ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ നൂറ് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോ ടേമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇതെന്ത് വരും വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് മുന്നൂറ് ഇത് വൺ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ ഈ ഒരു ടേമിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താവും ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് മൈനസ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ നൂറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ബൈ മുന്നൂറ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേട്ടോ വൺ ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ മുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി വൺ ബൈ തേർട്ടി മുന്നത്തേത് നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ ബൈ തേർട്ടിയെ കിട്ടിയല്ലേ ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് അതിനേക്കാൾ ഒന്നും കൂടി ചെറിയൊരു നമ്പർ ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി അടുത്തായിട്ട് കിട്ടി എന്ന് പറയാം അല്ല ആ ഫ്രാക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി അടുത്തായിട്ട് കിട്ടി പിന്നെ സംഖ്യ അതുപോലെ തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ ബൈ ടെന്നിനേക്കാൾ കണ്ടോ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി അടുത്താണ് എന്ത് കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് വന്നു ഏ കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് വന്നു ആ ഒരു നമ്പർ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലോസ് ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് തൗസൻഡിൻ്റെ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തിൻ്റെ ഇതിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിലോ ആയിരം ബൈ മൂന്ന് അല്ലേ തൗസൻഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഒന്ന് ബൈ ആയിരം ഇതിൽ ആയിരം ബൈ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ബൈ ത്രീ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലേ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഒന്ന് ബൈ ആയിരം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ടേമും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ ആയിരം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ബൈ തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഇവിടെ എന്ത് വരും ത്രീ തൗസൻഡ് വരും ഓരോ ടേമിന് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഈ ടേമിന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ടോ കുറച്ചും കൂടി അടുത്തെത്തിക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആയിരത്തിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി മറ്റേതിനേക്കാൾ ഹൺഡ്രഡിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി അടുത്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്പർ കിട്ടുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ആ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അടുപ്പിച്ചിട്ട് പറയാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എന്ത് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മളിവിടെ എഴുതി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി പറയാം ആദ്യത്തെ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടിയ വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ തേർട്ടി അല്ലേ നോക്കിയത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയത് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ പത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കേട്ടോ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയതായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത് കിട്ടിയത് എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ തേർട്ടി ബൈ ഇത് തേർട്ടി ത്രീ ആയിരുന്നു അല്ലേ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഇതല്ലേ നമുക്ക് രണ്ടാമത് കിട്ടിയത് പിന്നെ ആയിരത്തിൻ്റെ തൗസൻഡിന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ ആയിരം അല്ലേ തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് ഒന്ന് ബൈ മൂവായിരം ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ അടുത്തത് എന്ത് ഇതാന്ന് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ പതിനായിരം ടെൻ തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് മുപ്പതിനായിരം അല്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ത്രീ ബൈ ടെൻ തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ബൈ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ മൂന്ന് ബൈ പത്ത് മുപ്പത്തി മൂന
ഒന്ന് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും വൺ ടു അപ്പ് ടു അപ്പ് ഓൺ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും നൂറ് ബൈ ആറ് ഇതിന് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്പത് ബൈ മൂന്ന് കിട്ടും അല്ലേ രണ്ടിലും രണ്ട് രണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് പോകും അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ത്രീ കിട്ടും ഇതിന് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ ടു അപ്പ് ഓൺ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി തൗസൻഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ത് വരിക ആയിരത്തിന് നമ്മൾ ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും ഇതിന് നമ്മൾ ചെറുതാക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ബൈ മൂന്ന് അല്ലേ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ ഇത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു അപ്പ് ഓൺ ത്രീ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ബൈ ആറ് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്ന് ബൈ ആറ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതെന്താണ് വൺ പ്ലസ് ടു അപ്പ് ഓൺ ത്രീ അല്ലേ അതല്ല ടെൻ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് ടു അപ്പ് ഓൺ ത്രീ ഇൻറ്റു എന്താണ് വൺ ബൈ ടെൻ അല്ലേ അതിൻ്റെ പത്തിലൊരു ഭാഗമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയണേ അല്ലേ നമ്മൾ മറ്റേത് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് ടെൻ ബൈ സിക്സിന് പകരം നമ്മളിത് എഴുതി പത്ത് ബൈ ആറിന് പകരം അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ആ ഫോം എഴുതി അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഒന്ന് ബൈ പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ മുപ്പത് അല്ലേ വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ടു ബൈ തേർട്ടി ടു ബൈ തേർട്ടീന് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ രണ്ടിലും രണ്ട് പൂ അല്ലേ ടൂൽ ടു വൺ ടൈംസ് തേർട്ടിയിൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈംസ് രണ്ടിൽ രണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം മുപ്പതിൽ രണ്ട് പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീന്ന് കിട്ടി ഒന്ന് ബൈ പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നൂറിൻ്റെതായിട്ട് എഴുതണം അല്ലേ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോഴോ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ നമ്മളിവിടെ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കണേ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു അപ്പോൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റി പതിനാറ് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടെൻ അല്ലേ പതിനാറ് ബൈ പത്ത് അല്ല ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആണല്ലോ വേണ്ടത് നൂറോടല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പതിനാറ് ബൈ നൂറ് പ്ലസ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അല്ല ടു ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് ബൈ മുന്നൂറ് അല്ലേ പക്ഷെ ഇത് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ എന്ത് വന്നു ഒന്ന് ബൈ നൂറ്റി അമ്പത് വൺ ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി വരും ഇതേപോലെ നമുക്ക് തൗസൻഡ് ആയിരത്തിനും കൂടി ഒന്ന് എഴുതാം ആയിരത്തിൻ്റെ എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു അപ്പോൺ ത്രീ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അല്ലേ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഒന്ന് ബൈ ആയിരം അപ്പം ആദ്യത്തെ എന്ത് വരും നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ബൈ ആയിരം വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ തൗസൻഡ് പ്ലസ് അടുത്തത് എന്ത് കിട്ടും ഇതുപോലെ രണ്ട് ബൈ മൂവായിരം കിട്ടും അല്ലേ ടു ടു ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ചെറുതാക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒന്ന് ബൈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കിട്ടും കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ല വൺ ബൈ ടെൻ ആദ്യത്തിലെ ഏതാ വന്നത് ഒന്ന് ബൈ പത്ത് രണ്ടാമത്തിൽ പതിനാറ് ബൈ നൂറ് മൂന്നാമത്തിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ബൈ തൗസൻഡ് അല്ലേ വൺ ബൈ ടെൻ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇതൊന്നൊക്കെ പറയണത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലോ വൺ ബൈ സിക്സിനോട് ഒന്ന് ബൈ ആറിനോട് ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതിനോട് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് വൺ അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് വരും അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് വൺ എഴുതാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ സിക്സ് എങ്ങനെ എഴുതാം പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ വൺ അവിടെ നിൽക്കും പിന്നെ സിക്സ് സിക്സ് ആണ് അവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ബൈ ഏഴിൻ്റെ വൺ ബൈ സെവൻ്റെയും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം വൺ ബൈ സെവൻ അല്ലേ ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് അത് നമ്മളിതുപോലെ പത്തിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലേ ടെൻ ബൈ സെവൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ഒന്ന് മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് കിട്ടി വൺ ത്രീ ബൈ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ സെവൻ നമുക്ക്
ഇനി നമുക്ക് തൗസൻഡിലേക്ക് പോവാം തൗസൻഡ് ബൈ സെവൻ ഈ കിട്ടിയ ആൻസറിന് ഒരു പത്തുകൊണ്ട് കുടിക്കണതല്ലേ പത്തുകൊണ്ട് ടെന്നോണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണതല്ലേ നമ്മുടെ തൗസൻഡ് ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയണത് ആയിരം ബൈ ഏഴ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ആൻസറിന് നമുക്കൊരു പത്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ ടെന്നോണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ ഫോർട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇരുപത് അല്ലേ ടു ടെൻസ് ആർ ട്വൻറ്റി ബൈ സെവൻ ഇരുപത് ബൈ ഏഴ് എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം നൂറ്റി നാൽപ്പത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതട്ടെ വൺ ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി ബൈ സെവൻ ഇരുപത് ബൈ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ സെവൻ രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് ബൈ ഏഴ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സംഭവമാണത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വൺ ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ സെവൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി പോയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാതും ഇവിടെ ചെയ്യണില്ല ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ മാത്രം ഇതിപ്പോൾ ടെൻ ക്യൂബ് ആണ് അല്ലേ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ സെവനോ അല്ലെ ഇത് ടെൻ തൗസൻഡ് പത്ത് കാതം നാല് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരം ബൈ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടും നമുക്കിവിടെ വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ ബൈ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും നാല് ബൈ ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പത്ത് കാതം അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് നമുക്കവിടെ എന്ത് കിട്ടും വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് സീറോ അല്ലെ വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് വരിക ഫൈവ് പിന്നെ ഫൈവ് ബൈ സെവൻ അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എടുത്താലോ പത്ത് കാതം ആറ് അത് കാണുകയാണെങ്കിലോ വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ പിന്നെ വൺ ബൈ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഇത്ര കിട്ടും ഒന്ന് നാല് രണ്ട് എട്ട് അഞ്ച് ഏഴ് ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തത് സെവൻ വൺ കിട്ടും ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ പത്ത് കാതം ഏഴ് ബൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ വീണ്ടും കണ്ടോ ആ വണ്ണിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ എത്തി കണ്ടോ അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണ് ഇത്ര ഒന്ന് നാല് രണ്ട് എട്ട് അഞ്ച് ഏഴ് വീണ്ടും ഒന്ന് നാല് രണ്ട് എട്ട് അഞ്ച് ഏഴ് അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് സീക്കൾ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് കണ്ടോ ഒന്ന് നാല് രണ്ട് എട്ട് അഞ്ച് ഏഴ് ഒന്ന് നാല് രണ്ട് എട്ട് അഞ്ച് ഏഴ് വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ അതങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് കാരണം നമ്മൾ ഡോട്ട് ഇടണം അതിൻ്റെ അടുത്ത് അത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൻ്റെ അതായത് നമുക്ക് ടെൻ ആക്കാൻ പറ്റില്ല ഹൺഡ്രഡ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല പത്തോ നൂറോ ആയിരമോ ഒന്നും നമുക്ക് ചേതാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് മനസ്സിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെയുള്ള എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവാത്തവരെ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട